എന്താ പരാതി സർ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് മുങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു ആ പെരും കള്ളനെ ഞങ്ങൾ കൈയോടെ പിടികൂടിയതാ രക്ഷപ്പെട്ട് കളഞ്ഞു സർ അയാൾ പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് കൂടി നടത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയാളെ തേടി പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എം എൽ എമ്മിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇനിയും അയാള് ആളുകളെ പറ്റിക്കും അങ്ങനെ എം എൽ എമ്മിനെ അടച്ചധിക്ഷേപിക്കരുത് നിങ്ങൾ പോയൊരു മണ്ടത്തെടുത്ത് ചാടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഞാൻ സർ ഇത് കാരണം സ്വന്തം ദാമ്പത്യം പോലും തകർന്നവനാ ഞാൻ ആ വേദന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് റിട്ടയർഡ് ആവുന്നു അല്ല എന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ അന്ന് മുതൽ എന്റെ അമ്മായിയപ്പന്റെ വിശ്രമ ജീവിതം ജയിലിനകത്താണ് നിങ്ങളുടെ പരാതി ഓക്കെയാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അട്ടെ അയാൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനുണ്ടോ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാർ എവിടെ നോക്കട്ടെ ഇയാളാണോ അയാൾ അതെ സാർ പൂ പൂ പാപ്പി പുത്തൻപുരയിൽ പത്മനാഭമുള്ള പത്മനാഭമുള്ളേ എന്താ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ആള് തെറ്റിപ്പോയി അല്ല സാർ ഇയാൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബോസ് എന്തു പറ്റി സാർ ഇയാള് തന്നെയാണോ എന്റെയും ബോസ് എന്നോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞ പേര് വേറെയാ കൂക്കു കാക്ക കുന്നുമേൽ കുഴിയിൽ കമ്മാരൻ കർത്ത ഇനി എ ഫോർ ആപ്പിൾ ബി ഫോർ ബിഗ് ആപ്പിൾ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ സി ഫോർ ചെറിയ ആപ്പിൾ നാളെ മുതൽ ബിഗ് ആപ്പിൾ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കേട്ടോ മാമിന് വിശക്കണ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ എവിടെ വിറ്റമിൻസ് ഹോർലിക്സ് ബോൺവിറ്റ ബൂസ്റ്റ് മാമ ഇത് മൂന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാല് ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ മാമനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞുള്ള വയ്യ ഒരു വേസ്റ്റ് ഇല്ലേ മക്കളെ ഒന്നും കാണാനും ഇല്ലല്ലോ അവളിങ്ങ് വരികയും ചെയ്യും അതെ മാമൻ നാളെ ഇതൊക്കെ വേറെ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഇത് പട്ടി അടിച്ചത് ഇത് കളയാം ലെറ്ററവിടെ എഴുതിയത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്തോ എന്റെ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു ഹൃദയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ജനലും വാതിലും തുറന്നു വെച്ച് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക വരില്ലേ വരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്കിള് ഇപ്പൊ വരാം കേട്ടാ മിണ്ടാതിരുന്ന ആടിക്കോണ് മറിയക്ക് നന്നായിട്ട് ആടിക്കോ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യല്ലേ എന്തുപറ്റി അറിയില്ല ഞാനിപ്പോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ്ക്യൂസ് മേ എന്താ ഇവിടെ ഒരു സ്മെല്ല് എനിക്കറിയില്ല ഓ ശരി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ആ ഇതാര് മാവേലിയോ ഇന്ന് ശമ്പള ദിവസം ആണല്ലോ നേര് പറയാലോ ഞാൻ അനിതെ രഹസ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ആണല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഒളിക്കണ്ട ഞാൻ അറിഞ്ഞു റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ കൺഗ്രാലേഷൻസ് പ്രസവിച്ച എന്നെ മറക്കരുത് മറക്കൂ ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ ആ കുട്ടിയെ ഞങ്ങളുടെ ഡേക്കറി തന്നെ ആക്കണം ഹസ്ബൻഡ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ എന്തിനാണോ ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ കൊച്ചിന് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുത്തില്ലേ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം ഫോണിനകത്ത് മറ്റത് വേണ്ടേ ഏത് ഫോണിനകത്ത് ഇടുന്ന സിം കാർഡ് സിം കാർഡ് എന്ത് അത് ഇവയെടുത്ത് വിഴുങ്ങി ഇവയെടുത്ത് സിം കാർഡ് വിഴുങ്ങി എന്നാ കൃത്യ സമയത്താണ് ഞാൻ ഉണർന്നത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബാറ്ററി മൊബൈൽ എല്ലാം എടുത്ത് വിഴുങ്ങിയനേ വരും സിം കാർഡ് കൊച്ചിന്റെ തൊണ്ടയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ തൊണ്ടയിൽ കൈയിട്ട് നോക്കി നോട്ട് റീച്ചബിൾ ഈശ്വര അത് പോട്ടെ നോക്കാം സിം കാർഡ് എടുക്കാൻ ഞാൻ തൊണ്ടയിൽ വരലിട്ടതാ തിരിച്ചെടുത്തപ്പോ എന്റെ മോതിരം കാണാനില്ല ഇനി അത് വൈകിട്ട് പോയോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറ്റം വേളാങ്കണ്ണിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയ നല്ല അസല് സ്റ്റീൽ മോതിരം ആ കൊച്ചു വിഴുങ്ങിയത് എന്റെ മോതിരത്തിന് ആര് സമാധാനം പറയും കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സ എന്റേത് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ കുട്ടി എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചൂടേ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ നടക്കും ഇതേത് സംസ്ഥാനം ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് എക്സ്റേയില് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വയറ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ശമ്പള ദിവസമല്ലേ ഒന്ന് ഓഫീസ് വരെ പോയതായിരുന്നു ഞാനും ഡോക്ടർ ശിവരാമകൃഷ്ണനോ എന്താ ഇവിടെ ഡേ കേരള ഒരു കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആണോ ആ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെയാ പറയാനുള്ളത് 
ഫ്രീ ആവുമ്പോ എന്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമിൽ ഒന്ന് വരണേ ശരി ഈ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ ശിവരാമകൃഷ്ണനെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാ നേരിൽ കണ്ടത് സത്യം പറയാലോ ഡോക്ടർ ഇവർക്കിടയിൽ മൂന്നാമത് ഒരാൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറെ നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട് കാണും പത്മിനിയും വലിയ സന്തോഷത്തിലാ പോയത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടു തവണയും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചത് എന്തായാലും അതുപോലെ ആവില്ല ഇത് ഉറപ്പ് പക്ഷെ പത്മിനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹവും പരിചരണവുമാണ് മരുന്നുകൊണ്ടോ കുത്തിവെപ്പ് കൊണ്ടോ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദാമ്പത്യത്തിലെ വിള്ളലുകൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഡോക്ടർക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ പത്മിനിയെ കൊച്ചുനാളിലെ എനിക്കറിയാം ശിവരാമകൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ പത്മിനിക്കും അവളുടേതായ ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് ഭാര്യമാർ സ്വാർത്ഥമതികളാവുന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള അമിത സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അത് ഭാഗ്യമായേ കാണാവൂ പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു തീർക്കണം രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ കാണുന്നത് എത്ര പരീക്ഷിച്ചാലും മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവരെ ഒടുവിൽ ദൈവം കടാക്ഷിക്കും ആ നീ ചെന്ന പത്മിനിയെ കാണണം പത്മിനി ഇപ്പൊ നിന്റെ സാമീപ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊതുക്കുക രണ്ടിനെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലാക്കേണ്ടതാ വിടിങ്ങിയത് സിം കാർഡാ നിസാരം മൊട്ടുസൂചിയൊന്നും അല്ല സിം കാർഡിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് വിലയുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ഡാഡീസ് ഡേ കെയർ പിള്ളേരെ വാർത്തുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാർ ജോലി പോലെ ഉഴപ്പം പണിയാണെന്ന് കരുതിയ ഇത്രയും കാലം എന്റെ മോന് പോലീസുകാരുടെ തെറി മാത്രമേ വശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഡേ കെയറിൽ വിട്ടതിന് ശേഷം അവൻ എന്നെ വിളിക്കുന്ന തെറി കേട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായി ഞാൻ പോലും നാണിച്ച് തല തഴുത്തുക നല്ല ബെസ്റ്റ് ശിശുപാലകനാ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞി ബേബി കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വിടെ കൂട്ടിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ സാധാരണ കുട്ടികളെ നഴ്സറിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മറ്റവൻ എന്റെ പോലെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബ്രാൻഡി ബ്രാൻഡി കുപ്പിയുണ്ടോ ബ്രാൻഡിയിൽ ഒഴിക്കാൻ സോഡയുണ്ടോ എന്ന് മറുപടി വരാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോയി എന്തായാലും എന്റെ മോനെ ഒരു വാറ്റ് കാരണാക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുക പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കംപ്ലൈന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലീഗൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കരുതിയിരുന്നു മാറാങ്ങോട്ട് എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ ആ തെണ്ടി ഒരുത്തന പരിധിക്ക് പുറത്തെന്നാ പറയുന്നത് വൈറ്റിനകത്താ ആ സിം കാർഡ് അല്ലേ കൊച്ചു വിഴുങ്ങിയത് വേറൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്തായി റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല പകൻ ഫോണിലല്ല നേരിട്ട് ചെന്ന തെണ്ടിയ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത് നീ കൊണ്ടു വന്നേ ഇതാ ബോബിച്ചനെ നിർത്തിയ 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 എന്താ ബോബിച്ച എന്റെ വീട്ടു ജോലിക്കാരുടെ തലേണക്കടയിൽ നിന്ന് ബെൽശബ്ദം കേട്ട് നോക്കിയപ്പോ കിട്ടിയ മൊബൈലാ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ഇത് ശിവരാമകൃഷ്ണന്റെ നമ്പർ ആണെന്ന് ശരിയാണല്ലോ എന്റെ നമ്പർ അങ്ങനെ ഇതിൽ വന്നു നീ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ആ മിസ് കോളാ എനിക്കിട്ട നമ്പർ ഇടല്ലേ ജോലിക്കാരി കാണിക്കും മൊബൈൽ ഇല്ല പിന്നെ അവളുടെ കിടപ്പറയിൽ ഇതങ്ങനെ വന്നു ശിവരാമകൃഷ്ണൻ തന്നെ പറ ഇപ്പൊ കൂട്ടനാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഇല്ല അതെ ഒരു മാതിരി അനാവശ്യം പറയരുത് കേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നൂറ് കൂട്ടൻ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോഴായുള്ള ഒരു ജാരബന്ധം ആ ബോബിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് എന്തബദ്ധം ഒരു തിമിംഗലത്തെ ഞങ്ങൾ അക്വേറത്തിലിട്ട് വളർത്തിയത് ഇത് അവന്റെ ഫോണാ ആ കുഞ്ഞു ബിബിയുടെ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ബോബിച്ചിന് ഇപ്പൊ പോയി ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ശരി കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാക്കി കടന്നു കളയാന്ന് വിചാരിക്കാറില്ല ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ കോൾ എന്റെ പാവ അമ്മ അമ്മ ബാത്റൂമില് വഴിതെറ്റി വീണ് മുട്ടുകാല് പൊട്ടി ഇപ്പൊ യു ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് വേണമെന്നു മാത്രമല്ല ബൈപ്പാസ് സർജറി വേണോ ഇത്രേ പീഡന പിശാചുകളെ എന്നെ തല്ലിയല്ലേ ബാലപീഡനത്തിന് ഞാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവാ രണ്ടിനെ ഞാഴി എണ്ണിക്കും ഞാൻ ഇനി ചിലപ്പോ നന്നായാലോ നിങ്ങൾക്കറിയോ നവംബർ പതിനാല് ശിശു ദിനത്തില എന്റെ ജനനം പൂക്കളെയും പൂമ്പാറ്റുകളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് വളരെ കുഞ്ഞു മനസ്സ് എന്റെ ഈ കോളരി ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അറിവില്ല പൈതലാണെന്ന് കരുതി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചൂടെ ഇനി നിന്നെ
ഇനി പരിസരത്തെങ്ങാനും നിന്നെ കണ്ട ശവമായിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം ഓഹോ ഒന്ന് മാപ്പ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച അഹങ്കാരം വിടില്ല ഞാൻ രണ്ട് ഇവിടെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ വിഷപ്പാമ്പ് ഞാൻ നീയൊക്കെ നോവിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുക വിഷം തുപ്പിയാ ഞാൻ അടങ്ങു പെണ്ണുങ്ങളെ നടത്തേണ്ട ഡേ കെയർ നടത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് മാന്യന്മാർ ആണുങ്ങളെ പോലെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണോ ഞാൻ മാറ്റിക്കും അമ്മയ്ക്കാണ് സത്യം ഈ കുഞ്ഞു ബേബിയാ പറയുന്നത് ഈ കോളനിയിലെ രണ്ട് പേരെ ഞാൻ മാറ്റിക്കും ദാ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് നിന്റെ പട്ടിക്ക് അമ്പിനും വില്ലിനും അടുക്കുന്നില്ല അറിയാലോ പത്മിനോട് സ്വഭാവം എല്ലാം ഒന്ന് മയപ്പെട്ട് വന്നതായിരുന്നു അപ്പോഴതാ കിടക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു ബേബി അത് ശരിക്കും ഭാര്യയായി ഭയങ്കര ദുരഭിമാനി അന്ന് എന്റെ ഭാര്യ അതാ കുഴപ്പം എങ്ങനെങ്കിലും പപ്പിയെ പറഞ്ഞൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണം നാശം ഇതൊരു കൂനുമേ കുരുവാവെന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല നാളെ കാലത്ത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു സകല ദൈവങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് നേരെ പത്മിനെ ചെന്ന് കാണുന്നു ശിവരാമകൃഷ്ണൻ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെയും ചുമന്ന് നടക്കുന്നവനാ ഞാൻ അവർക്കാർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ മറ്റു ദൈവങ്ങൾ നാളെ കൊണ്ടൊക്കെ ശരിയാവും ഞാനില്ല എന്നിട്ട് കൂടെ ഞാൻ കഞ്ഞു കുടിക്കും പത്മിനി അവിടെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി മറ്റൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ അവൾക്ക് ആവശ്യം മനസമാധാനമാണ് അതെങ്കിലും കൊടുത്തോടി നിനക്ക് അതിന് തന്നെയാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവരെ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാം പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ഒത്തുതീർപ്പാക്കണ്ടേ ഒത്തുതീർപ്പാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അല്ല ആ ശങ്കരന്റെ വീട്ടിലാ ശങ്കരന്റെ വീട്ടിലോ അവിടെ എന്താ പറ്റി എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചെന്ന് നോക്ക ആദ്യം അതിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും വീണ്ടും പരീക്ഷണം 